ehe Boru umejireta mwenyewe eh? Kama mwanangu waja kupa ujumbe wepi Basi sisi utakupa live bila chengi <laughs> Ujumbe gani? Mhm, mm umu ndani tumekuchoka Ungasha kila kitu kilicho chako Yani kwa kifupi Kusanya kila kilicho kuwa chako Heleni, pipini, bangili Kompasi, hata kama unakigodolo, mama kusanya hii nyumba ikuhusu, chuma kipya kinataka kuingia. Yangi badu uko hapa. Mkanganyi zomba diga zaku kachukwe mzigo yaku kusepe Hei! Sio kaka hapa anatuzea matuzama anatushangaka na kwamba sisi hapa ni masanamu Nye waze! Unajua siku zote nimekua ni kualindia ishima kwa sababu ya KP Yangalie mwanamke! Nani kasema anaitaji wa shima yako? Ila naona sisa leo mmevuka mipaka Hmm, hapazari bolu uchukwe maamuzi magumi Hivyo basi, kuwanze sisa hivi nina puzungumu Hei hei! Mlizi bolu olivo kuja! Kamate uyu kinganganizi, weka begani na ukatupe uko nje ya geti Bola ni, umizi mwenye bola sepe, tumana kani uzi kwenye. Mzimu zangu, mlizi ya mikuzi nini, na kwa ni unamchukia? Hau na uliko unamendea shira nini? Kwa hivyo ntoko meaja umbea. Kwa hivyo ntoko hivyo, malifali tumesha kaka mati na kwa umuwa kubadili maamuzi. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi, uwewe kinganganizi na uwewe mlizi, atutaki kuwa una tena umu dani. Chukweni kila kinachua usu na muondoke, mpotele huko! We mse, usinambie kama hivyo mimi! Siwezi kuondoke umu ndani kwa sababu nila kiumbe changu! Kiumbe chako eh? Kiumbe chako? Sasa ya nakombi aje, tulie hapa hapa! Mimi ngoja niende nikakulete kiumbe chako huko ndani! Nasubi nini hapa? Suka bebe mizogo yako kuondoka. Kitu ambacho kijui mze wangu. Kwenye hii nyumba umenikuta. Na utaondoka na utaniacha. Na safari yako imekuisha wadia. Sio wewe tu. Wewe pamoja na uyo mze mwenzio. Mnaondoka kwenye hii nyumba. Nimewachoka, nimewachoka, nimewachoka. Ye, 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 ye. Yanu nasubudu kuongea maneno yo mbele yanu. Kiyo maneno tu. Safari hii naongea kwa vitendo pia. Wewe, uyo mze mwenzio, pamoja na uyo bintienu. Mchukua mwondoke kwenye hii nyumba. Wewe, tujana. Ulisema umdani kuna kiumbe chako, sasa nasema hivi, kamata hizi nguo zako, mana nozi na viumbe halali unavomiliki, viki we mojawa, kunguni, viloboto, pamoja na viumbe vingine vingi. Kwa mzaji ya shimu, na kitu sitokijua ni kwamba. Kwa mzaji ya mjama, kwa mzaji ya mjama, kwa mzaji ya mjama, kwa mzaji ya mjama, hatu kumbani, tunalekezana. Ndiyo, lakini nafa lekezana ni kama mnabombana. Hakuna cha uwelekezana, mana leo kamati wa mzi tumecha fukwa. Ni mwendo wa utembeza lady kadi. Ewa, ya ni bila kupepesa macho, hapa leo ni judgment day. Nyo ase, naona mna pigia pigia kelele tu, Nora, hebu ambio ukweli. Ukweli upi Nora, hebu msema. Aaa, ukweli ni kwamba, mimi ndo nilio aruso tumie chumba changu, yae na Sheila. Masa hundo ukweli gani jamani, wana kila mtu anajua umdani. Nashanga, sikiza ni nyo ase, wazeri mini wachane. Kuchani, kwani sisi tumekua nyue? Au kalatasi? Eh? Wee? Kwa wana uvipi? Mwenye siyelewi. Ndani naonekana kumenoga, mwona jini sikebia libo kuja kumichukua zebu? Eh, kamuita wewe. Bada ya mke wangu, tena kwa asira. Tumefanikiwa. Tumefanikiwa, mzimu zangu, tumefanikiwa. Mana ule uitaji tu, unaonesha kabisa kule mtu, anenda kufungashua bila ngovi yake. Kwa kweli, ya ikuwa kazi la isi. Amwea tenda. Alafu misi ya penda. Ndarini. Mimi si itu wewe, kitendo cha kunita yo mbele za watu, iwe mwanzo na mwisho. Ukishindo kabisa ni iteta jina langu. Ok, hata hivyo hilo jina na mengine mengine yote siwi wewe siwi ni ndo mwisho wangu kuita leo kwa sabu mina ondoka zaa. He, si uondoke, mbona unaungia ongea sana? 
Nenda, kwani kuna mtu amekuambia ubaki hapa? Eh? Kwani mimi nimekuambia nataka kubaki hapa? Eh, hey, si umenichoka. Nenda, hata mimi sitaki ubaki. Okay. By the way, nimekuita hapa nikwambia kwamba mimi ndio naondoka zangu na nimeshapa kimizigo yangu. Kwa hiyo kama umebaki mizigo yako nikusaidie nini? Nikusaidie kubeba au? Mimi nimekuita nikupe taarifa tu kama jinsi ambavyo nimekuja kwa wema na naondoka kwa wema. Hakuna wema hapa, wewe ondoka bwana. Okay, bye. Wewe? Unaondoka na nauli? Si. Sasa unaondokaje bila nauli? Kwa nini unajali nini? Wala mimi sijali kitu chochote. Nimeongea tu kwa sababu mdomo ni mali yangu na wala sipangiwi kuzungumza kitu chochote na nitaongea ninavyojisikia sipangiwi na mtu yoyote. Okay. Subiri mpe nauli. Nimeambia nibebe kila kilicho changu na kwenye ile picha kuna sura yangu. Ina sura yako ndio lakini iko kwenye picha moja ndani ya kwangu. Ipo kwenye picha moja ndio lakini mimi na yeye tupo pamoja tena. Siwezi kuondoka hapa nikaacha kiumbe changu. Suraji, bora ungeenda tu. Kiumbe chako mimi nitakutunzia. Kikubwa iwe siri tujue mimi na wewe. Hapana kwa kweli. Mimi sipo tayari mtoto wangu kulelewa na baba mwingine. Suraji, tafadhali nielewe. Katika hili wewe ndio unatakiwa nielewe. Lakini kumbuka hii mimba haikuwa plan. Isipokuwa umetumia tu mbinu zako kunirubuni. Ah, ulipokuwa unajisusumula chips zangu ulikuwa unasikia raha eh? Sasa hayo ndio malipo yake. Chipsi, chipsi. Suraji tafadhali usinifanyie hivyo. Basi wewe nenda niache mimi nisetisete mipango hapa. Ikikaa sana nitakutafuta. Eh, unafikiri mimi ni mtoto? Sasa kwa ufupi mimi hapa siondoki na hata kama nikiondoka naondoka na wewe tena tukalie mtoto wetu kilo safi. Uf, Mungu wangu. Kwani kitu gani kinachokuwazisha? Kwani mimi sio handsome? Eh? Hebu tisama nyusi, eh? Tisama uchebe. <laughs> tisama kidogo pia. Mimi nilikuwa mupe. Nilikuwa mwarabu mtupu. Embo acha kuongea ujinga wewe. Sawa, we nione mimi naongea ujinga, naongea pumba, lakini mimi hapa sitoki bila wewe na mtoto wangu. Sawa, hata kama unabaki, jitahidi basi useme chochote. Ibaki kuwa siri tu mimi na wewe. Unataka nisiseme? Ndio. Sasa, kama unataka nisiseme, unatakiwa nipe miza gani? Yu, vya vibuno, 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 vibuno. Mzee mwanzangu, hmm. yani hapa tungepata gahawa ingeshuka muru wa kweli kweli. Maana kazi tuloifanya sio mchezo. Kwa kweli. Au tungepata kamnyuzo kwa mama Muza. Mbona ingenoka sana? Eh? Umeona eh? Yani huyu kinganganizi akisha timuliwa inabidi tufanye pati umdani na kuwepo kwa kila aina ya kamnyweso. <laughs> na vijiri wa KP mwenyewe atakubali. Hawezi kukataa. Wewe hujui kwa KP sasa hivi hana ujanja kwetu baada ya kumpa mimba binti yangu. Yani kwa kifupi sasa hivi anaicheza ngoma yetu. 
nguvu sana binti yako amecheza kama mimi sikukurahisishia kazi. Vinginevyo kingekulamba baba. <laughs> Wewe acha tu. Mimi nina binti mwelevu bwana na najivunia yeye. Na hiyo ndio laya kuwa na mtoto wa kike. Yaani kama mtoto wako wa kike akiamua kubeba ujauzito, basi abebe wa mtu wa maana. Abebe ujauzito wa mtu mwenye pesa. Sio kama yule last girl. Kazunguka zunguka kote. Mwisho wa siku kaja kuangukia kwa mlinzi, kalala na mlinzi. Haya, akipoa ujauzito je, binti yangu aweza kafanya upuuzi kama huo bwana? zangu mbona kila likifikaga swala la yule last girl kulala na na na, na mlinzi huo unakasirika sana kuna nini hapo ongo malako mtu waachane na hizo mada kwangu kwa ni picha nashinga nafikiri azidi ya tatu tano utapiga nyingine nzuri na utafunza hivi unajisikia unachokiongea wewe unajisikia unachokiongea unajua thamani ya hiyo picha unajua thamani ya hiyo picha na kuuliza Kwanza ondoka sita kusikia chuchote kusu wewe. Ondoka! Tuwana na tena. Sita kuwana na wewe mali popote. Oke, nesa hapi. wangu naomba unilinde mume wangu asipate na baya lolote mlinde dhidi ya hatari zote za kiroho na za mwili mzee mzangu eh hata tunao mbona hawarudi wanaongea nini muda wote huu hapo kaka mbinzi kuwa nacho makini Mana kanaonekana akajambo. Eti eh? Mm. Hebu mm. ngoja kwanza. Subiri nikawafurumushe. Eh? Safi sana jembe langu. Hayo ndio maumzi ya kiume. Bibi, musika mwenye yuko wapi? Eh? Aundu anamalizia kujibodo wa bodo. Hii. Hmm. <laughs> Sika kibiti. Mwenye umu mzigo? Mwenye umu mzigo ni mimi. So kwa mbu na msindikiza zebu? Hapana baba. Ehe. Bibi kuhusu hii anaundoka sangaki. Siboi siku ondoka. Hapa ni nyumbani kwa. Kuna siku elewi? Yani kifupi. Hii nyumba ni azebu. Hmm? Kocha msingi baba, hapa na yu kusanya mizigo yako, turubi zetu kijijini, tukandele kukata mkaa. Tangu lini mimi na yu tumianza utani? Baba, mimi sikutani, kusanya mizigo yako, kutu na ule mizigo yako, kusanya mizigo yake, na ule bintu yake, kondoke, kwa 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 kwa. Eee, nakuja baba, nikirudi nkutumisha kusanya mizigo yako, na ondoka, sawa? Umefata nini? Sumesha chukua mizigo yako na kuondoka. Umesawa mzigo mwoni. Beba uondoke nao. Sita kubakiza kitu chochote umundani. Nimesema chukua kila kiri chochako na uondoke.
Mimi damu yangu haiwezi kupotea bule. Suraj, baba yule anakuja, tena anatafuta jiwe. Vipi binti yangu? Una matatizo gani? Kwa nini baba? Unasimama nje, unapiga story na mtu ovyo ovyo. Sasa kama yule ana kipi cha maana cha kukueleza wewe, zaidi ya staili za kufungua milango ya mageti, kama pale alipo ananuka mageti na makufuli. Hakuna kitu baba, tulikuwa tunapiga story tu. Story gani? Story gani? Ana story gani za kukupa wewe zaidi ya story za kufukuzana na wezi usiku? Muda huu litakiwa huo umekana mzazi mwenzoke pi, mjadiliane kuhusu katoto kenu. Mfikirie, muwaze kwamba katoto kenu mtakapa jina gani? Eh? Na mimi kama mzazi pia mnifikirie. Mzazi mzaachema, mniwaze mseme kwamba tutampatia zawadi gani baba yetu? Mzuri wake amenikuta baba yenu mimi mzungu. Sina neno mie, sina neno, sina makuu. Mkinipatia hata zawadi ya kajumba kamoja cha pumba viwili. Nitashukuru. Hayo ndio mambo. Sasa unatakiwa ukae, ujadiliane na mzazi mwenzio KP. Uh, baba, tatizo wewe uelewi tu. Sielewi? Sielewi nini? Sielewi nini? Mimi na wewe nani mkubwa? Kwao mimi nilosimama hapa na kupa mbinu za kuishi maisha mazuri, unasema sielewi. Kwa hiyo kumbe wewe ndo muelewa unaisimama hapa na mlinzi. Ah. Tena sitaki kabisa ule mlinzi ya kusogele sogele. Ana sura mbuchu imekomaa kama vile juu la kusugulia miguu. Tena kitendo cha wewe kutizama na tizama na nae. Msije mkasababisha mjuku wangu wakazaliwa akiwa mefanana na mlinzi. Ah, eh, tena sitaki mpeane hata mikono. Mtuwe nyana onekana siyo haba yule. Eh? Mwezi mkapeana mikono, ukashangao napata mimba. Mbegu zinasafili mikonone kama vile bluetooth. Simu amini hata kidogo cheusi ule. Mm. Baba. Eh, akatafuti walizo wenzie huko. Sio na mendea mendea binti wa Diboz Manufa Digala. Unanipeleka wapi? Mimi sina mzaji wa hili. Wasi unajikuta shababi. Nimesema ondoka. Mimi sio mzigo wako. Nenda. Nimesema ondoka! Nimechoka, nimechoka, nimechoka! Mwana umegeni uriziki na mkiwa kwa hawe! Alafu ulivo jauri sasa! Unani! Wasi unajifanya jeuri, yenu ujui kwa mba hata msama. Mimi nakombia ondoka, na una ingena, una usanya vitu kwa kwa kato, una ondoka kweli. Unafikiri mindo nita kupembeleza, unafikiri mindo nita kupembeleza. Sasa nila kwa ono kutia jeuri, wendo kaishina. siku tunafunga ndoa tulikubaliana kwamba tutaishi kwenye shida na raha shida zenyewe ndo kama hizi mimi sitaki bana kwanza mimi sijazoea shida shida pia ipo katika kipindi cha maisha ndio maana walitusisitizia kwamba tuziishi shida na tusizikimbie mimi sitaki kwanza ondoka naondoka na mzigo wangu. Ako, mistake, mimi mzigo wako huko. Mm. Na mwache nani sasa mzigo wangu? Mm. Na mimi naondoka naenda na nani? Mistake bwana Ah, 
Una fikiri yaani ngeona ama hapa moto moto akubeba na beba na hivi tena hapa bado kukimbiza na kimbiza na na kuimba tumvase ae eh you music da e tumere janija kuchikucho dai god up this opponent Abaskia. We we jizeshe sheki yende apo. Uki maliza jizeshe sheki china. Lakini safari ya kurudi kidini iko pale pale. Kwa nini zako? Una nifukuza kwa nini nyumba ni akwa? Kwanza binti yangu hawezi kunifukuza mimi mzaa chema. Eh? Kwanza hana tabia mbaya. Anajali familia na ana sifa zote za kuwa wife material. Sasaskia. Huyo Zebu alikuwa katika process ya kufukuzwa na KP, lakini cha kushangaza anaonekana kingang'a dizi kama vile mshajipia. Hasa na yeye anang'ania nini jamani? Kama atakisi aondoke tu atoache nafasi. Eti jamani. Nafasi ya ziji hivi hivi binti yangu kama anaonekana kinganganizi basi inabidi uingie tena ulingoni upambane naye Sasa nifanyaje baba Tena ukiwa una tema tema vimate hakikisha una tema tema mbele yake ili mradi tu ajue kuwa na mimba ya mume wake na kusumbua na tena akijifanya aoni mpige hata vikumbo yani mfanyie fujo mtindo mmoja ili mradi tu akilekwe aondoke Sawa baba na round hii atakoma Safi kabisa Yaani unajua tangu mwanzo mimi nilikuwa nampima sana huyu kama mwana wangu. Nijue je ana uvumilivu? Yaani nimegundua kwamba ni zaidi ya uvumilivu. Yaani hata wewe mwanangu ukija kumwacha huyu mwanamke, yaani hata mimi nitakupa laana. <tos> Mahubwa. Na nakuhakikishia ukimwacha Zebu, hautapata tena mwanamke kama huyu. Leo hiyo. <tos> Sio leo tu ni siku zote. Eh? Huyu ndio ulikuwa msimamo wangu. Sema ni ilikuwa anaongea kimoyo mundo maana ulikuwa usikii. Ila leo nimeamua kuongea raibu bila chenga. Sawa baba. Ukimaliza kuongea hapo, nenda kachukue mizigo yako, ambia na yule mzee mwenzio, abaki mizigo yake, akusanye na binti yake, tunaondoka tunakwenda kijijini. Wewe ni mbona kwa na kielele kama mjuzi wa tembele? Unaona fikiri kwa kijijini ni pazuri? Haya nenda peke yako sasa ukapambana na ngetele wa shamu. Kwanza binti yangu hawezi kukubali mimi mzaa jema nikateseke huko. Eh unakosea binti yangu. Ah Oh, Baba. Come on, Eti, hata mbaje msemaa wakati yendo kampiga kikumbo mama mjengo na anajua kabisa na uja uzito wa KP. Eh? Aki anguka je, au mnataka uja uzito wake utoke na ya baki mgumba kama huyu. Binti yangu, hebu nenda ndani kwanza. Na nashanga siki kwa nini mpaka muda huyu binti ya jaundoka? Awe na isu unyamaze, nuna ungea ungea kama katibu mwenezi wakavu. Na siwezi kuwacha kuongea kwa sababu binti yangu wanaaki umu ndani. Huyu kifulugoba inabidi ya undoke, ampisha binti yangu. Haa, uwe sasa unalikuloka na utalinyo mwenyeo. Uwe mze, kwanza kabisa mimi sijampa mba binti yako na siusikinayo kwa chochote kile. Kaanaye chini vizuri binti yako, kisho muulize ni nani alompa yyo mba, sio mimi. Unakataa, sese na simwage, itapu! Hey! Inatosha, baba kusanya vitu vyako uchukua na watu wako mwondoke, na wewe tuende ndani. Kiao. Eh, hiti na mimi ni mejumishu wa keno. Mzilikoma, unaona? Unaona? Uyu binti na zungumza manenoa ya kiwa kama nani. Mimi nilisha kwambia, uyu KP ya melisho alimbwata. Na doma nata mkeo lipokoa na zungumza hapa. Hameka akibia? Kama vile zizita. Hakuna cha alimbwata wala nini, kiufubu meyakanyaka. Wena ni meyakanyaka kivipi tena? Kepi, siwataki tena kuwaona wa wazee wako. Sawa, wataondoka leo leo. Yes, 
ikiwezekana na wewe uondoke. Siawezi kuomba msamaha. Sawa, nitaondoka pia. Kipi? Are you serious? Yaani kweli unataka kuondoka? Ina maana yaani wewe uwezi kuomba msamaha kabisa. Uwezi kusema mke wangu, samahani naomba yaishe yapite, uwezi. Nenda baba. Nenda na ukiondoka usirudi tena. Zebu, sasa na kuomba msamaha nimekukosea nini mimi? Kipi? Umelala na shoga yangu Sheila. Unafikiri ni sahihi? Unafikiri si staili kuomba msamaha juu ya hilo? Mbona ni mwanamume ajabu sana? Zebu, sijawahi kulala na Sheila. Licha ya kulala naye tu, sijawahi pia kumtamani hiyo shoga yako mimi. Unabisha nini KP wakati umepoteza kumbukumbu zako za zamani? Na inasemekana ulilala na Sheila kabla ya kupoteza kumbukumbu zako. Hivyo baba, huna unachokijua, ni bora ungefunga mdomo wako. Nisikize kwa makini mke wangu. Mimi hapa. Sijawahi kupoteza kumbukumbu hata siku moja. How? Nilifanya hivyo ili niweze kugundua ukweli. Na namshukuru Mwenyezi Mungu mpango wangu huo ulifanikiwa. Niliweza kugundua ukweli wote na kuhakikishia mke wangu sijawahi kupoteza kumbukumbu zangu. Nimekuwa na akili zangu timamu kabisa. Na hata huyo shoga yako alitumia fursa hiyo hiyo ya mimi kujifanya kupoteza kumbukumbu kutaka kuharibu mahusiano yetu. Kingine kipi ulichogundua? Mwanzoni kipindi unasema tumuondoe baba. Tuligombana sana. Na chanzo cha ugomvi wetu ni kwamba nilikuwa na mtetea baba. Na hata utetezi wangu ni kwa sababu sikuwa nikijua ni kitu gani alichokuwa nakufanyia. Lakini baada ya kutoka hospitali na kujifanya nimepoteza kumbukumbu na kuanza uchunguzi wangu taratibu, ndipo nikaja kugundua yote. Na kitu kingine nikaja kugundua kwamba ule wa mwanzo wako awali ulikuwa ni sahihi. Kwa hiyo tukimuondoa baba sasa hivi hautokasirika tena. Hapana, tena nitatimua mimi mwenyewe. Nani umelikoroga mwenyewe baba na utalinywa mwenyewe? Ah, nimelikoroga kivipi sasa mzilikoma? Hebu nifafanulie, unaniacha njia panda namna hii. Mm. Yaani kiufupi mwenye hii nyumba hii. Ni zebu. Na huyo KP mwenyewe alikuwa analelewa tu mgu dadeki zake. Eh? Embe. Nilikoma, usiseme hivyo. Ndio unishasema. Hebu usiseme hivyo. Yaani kituo kinachofuata ni kwenda kubeba mizigo yako. Yaani mimi wewe KP pamoja na huyo binti yako cha mimba, wote tunaenda kijijini. Akapigwe na moshi wa kuni, paka macho wewe mekunga. Wewe mzilikoma wewe. Apia kama hii nyumba ni azibu. Wallahi. Apia tena. Wallahi. Where did you go? Where did you go? Did you go? Baba, I took his me as a very bad way to party party. Kusanya mizigo yako to nondoka na mabazi ya jihoni. Uwe mzelikoma, usiseme hivyo. Ndo unimesha asema. Uwe divorce. Divorce. Inu hito kitumbo huko ukapepe mizigo yako kuhondoke. Unapenda kukaka mjini. Uwe divorce. Inu kuhuko venda kijijini huko ngedeza wame kumisi. Divorce. Divorce. Mikati ya mjini mekunokea mpaka uchawi umesahau. Tasa muka hapo kashindani na wachawi wenzio kwa kijijini. Ivo! Nirudi zangu. Zangu kijijini nikaendele kukataka. Mze likoma. Simbe ya njibo na tunesha kidonta. Mze ulizimia au ulirala. Mimi nilizimia. Sema tatizo lako wewe mzee, utaki kuniacha mimi nizimie kwa amani. Hakuna eh? amani hapo. Ukitaka amani nenda Zanzibar kuna uwanja wa mpira unaitwa Amani. Hapo umeyatimba. Wewe mzee ndio unaona nitakii mema. Ah! Wewe divos. Divos. Ah, unajifanya umezimia eh? Ah! Hey! Hey! Ah! 
Ndoko utujadi nini cha kufanya? Heti eh? Alaf kweli, mana ikuzimia zimia nawe kama napoteza muda tu. Eh, nutujadi liane sasa nini cha kufanya? Hmm, sasa mzele koma, mimi ni nawazo. Mwazo gani? Mwazo gani? Nora! Uwe Nora! Ande baba! Uwe mshuwa mara moja! Hey, sasa binti yangu, acha kitu chochoto na chofanya, nenda njikoni ukande chakula kizuri. Ivo tu, baba. Hey, Ivo tu? Uwe, nenda kafanya hivyo, alafu mungu mgini utajadili badaye. Sava. Mm. Mm -hmm. Una mpango gani? Mzeo zangu, mjini kutamu. Hey, kutamu na kudi kijijini ni jau. Mm -hmm. Mimi ni nawazo sasa. Hey, Mwazo gani? Nimeka nimefikiria, nimeona hapa bila uchawa hatutoboi. Hmm. Au siyo, basi tuupike kazi. Wewe minjaku, mimi doto magali. Ha, ha, mimi doto magali, wewe babalevu. <tos> mimi doto magali, wewe babalevu. Pana, mimi doto magali na hapa ipo, wewe babalevu. Ha, ha, <tos> mimi doto magali, wewe minjaku. Wewe nona uwelewi, mimi doto magali, wewe babalevu. Ha, ha, siyo mimi babalevu, wewe ndo babalevu. Mimi doto magali. Mimi doto magali, wewe mwijaku. Bebe, mm -hmm. unajua nini? Naambie mpenzi wangu. Mimi siwezi kukaa mbali na wewe. Kweli? Mm. Hata mimi pia siwezi. Nimezoea kulala nawe. Nikijipindua kitandani huwa nagusana na wewe. Nimezoea kuamka nawe mke wangu. Nikiamka asubuhi, mtu wa kwanza kumuona kwenye taswira ya macho yangu ni wewe mke wangu. Hivyo siwezi kuwa mbali nawe pia. Muongo, mbona ulitaka kuondoka na kuniacha mimi mwenyewe? Na ndo mana niko hapa, si kuondoka. Setake, unandanganya, wakati ulichua kabisa begila kukataka kuondoka. <laughs> Nige kubeba na pia, kwa sababu haiweze kani keipia kawa mbali na zebu. Na siombe iwe hivo, na hata kama bahati mbae kitokea, basi tamboya kwa mba, niki wili wili changu tundo kitaondoka mbali nawe. Ila... Akili, fikra na mawazo yangu vyote vitakuwa nawe. Asante sana mme wangu. Hata mimi pia sitamani itoke. Na ndo mana na vumilia mengi ili tu nisikukwaze. Na hata ikitokea nimekukwaza bebe. Basi tambua siku matakuwa yangu. Ni bati mbaya. Na vumilia mengi mme wangu na wangu unajua ilo. Nalijua ilo mpenzi wangu na ndo mana mini meungana pamoja na wewe katika mpango wako kwa atimua wale wazee kwa sababu wao. Tuo chazo chome gugolo yote mbeo natukea baina yetu mina wewe. Juisi hivyo niko hapa kwa ajili ya kuwauliza Jia mge pendelea kunyo ajusi ya tundagani Juisi ya embe, chungwa, palachichi Juisi ya nanasa Mzee, mzee Uo muda unautumia kuanda juisi Ni vema unutumia umda uo uo vizuri Kuanda vitu vyako, mizigo yako, uondoke wena binti yako Wena ini ini hacha kubana Wapenda nao hao Wanye mnanoga atari Laitu ningekuwa na simu ya kupangusa hapa, ningu wapigia picha moja matanga sana. Alafu kwenye ni miamini, watu wa kipendana sana uwa wanafanana. Sama mlimu fanana, ini kama vile mapacha. Alafu, ya ni nye ni kiwa tizama tu hivi, na waona jaki na rozi hawa hapa. Ya ni hapo mlipo, mmekosa tu meli enu ya Titaniki. Ya ni nye tangu nilivuwa ona, tangu ile siku ya kwanza Ya kundua kuna upendo mkubwa sana baina enu Mifili ya mlima kilimanjaro Aya jamani, basi ngoja mimi ni kawandalia juisi mabukubwa Ili nye kuwa sindikiza katika mlo enu wa leo Oh, <laughs> my
Wapenda na wao. Eh? <laughs> yani mwanangu ungepata kadridi, ukazipaka paka na ndi anjano kwa ji. Na we mkwe wangu wapo sasa, ukatia nini blizi kijwani. Yani ungekua kama zuju na diamond. Na ako katabasa mkako sasa. Yani kama mchaka kaona hela. Kana nikumbusha mbali sana. Yani kana nikumbusha enzi sa marehimu mkwe wangu. Ali kuwa kana tabasa mzuri sana kama hilo lakwa kwa mke wangu. Baba. Umesha kusanya mizigu yako. Kia. Uwe nae nini na uwe buwana. Habu njoo kwanzo kutuzu. Kanya ha. Uwe ufi. Umu na shadadia shadadia sana zwa la kunduku mdani kama kundakta wapasa. Baba. Nilazi wa kunduku mdani. Kama kukama mesha kasa, kama kunjio mesha ijo ya kutosha. Nafikiri sasa ni wakati sahihi wa nini ikuruni kijijini. Naona ata wazelezeni kwenye vijia vya kawata kuwa mesha wa misi. Na usiru. Kamu na hizi hizo kawa ni tambazi na enda mwenye ukazi nyo. Nisiki baba. Sibi jaya ni shafunga, sitaki tina kujenga oje. Sita oje. Yani kama nyumba tu ime kushinda kujenga, utaweza kujenga hizo oje. Yote sawa, lakini fanyeni muondoke. Kuna sasa kanago ni fukuza. Utafikiri nyumba ni hape, kumbe kenye kanadeze watu mdani. Tulia mariyo wewe. Baba, fanya urudi kijini, hapa siyo nyumba ni kwako. Unanielewa ze? Wani hapa ni kwako. Undoka sasa kwanza wewe na mimi ndo nda undoka. Au tuende ote kijijini, nika kulimishe mashamba mpaka akini kukai sawa. Baby. Haa. Mkwe wangu huyo. Haa. Tupo hapa na mwenza wako, tunajadidi kuhusu kubaliki ndo waini. Baby, tuende ndani. Mze. Jandai. Njandai nini tena? Naka tuto kana shobo, sui ni ribambi kiziwa. Yani kone somo la unafiki, awa wazi omepata A. Bebe, yani mia wazi wako sitaki kwa sikia kabisa. Bebe, ilo limeisha mbona awa wazi na watimwa mimu nye wetu lia. Atari. Yani sijawi kuona watu kama hawa. Sijawai. Baby ni achimi milo swala. Yani ilo swala dogo sana kwangu. Awa ze. Maisha ni kama gwalide, ukisikia nyuma, geuka, wamwisho anakuwa wakwanza, wakwanza anakuwa wamwisho. Una manisha nini? Ukikuwa utanelewa tu binti yangu, ila haya maisha, haya na formula. Mwana sikuwele baba? Ukikuwa utanelewa tu binti yangu. Sasa ni muda wakula na fikiri tuwache tofauti zetu na tujumweke pale dining kwa hili ya kupata msosi. Ok, tunakuja.
Yaani leo nimewaandalia juisi tamu. Wakinywa watu watasahau kuso habari za kufukuza. Unyeseke ta kutengeneza juisi. Na kuamini au na baya baba. Hata kule kijijini walikuwa wanakuita mzee wa juisi. Maana kijiji kizimu ulikuwa unasifika kwa kutengeneza juisi tamu. Sasa huo ufundi nimesomea veta. Nimetumia miaka hii miwili kujifunza namna ya kutengeneza juisi tamu. Na sasa hapa leo nimetumia ujuzi wangu wote. Maana nimegundua kwamba bila uchawa na kujipendekeza mzee wenzangu usiku wa kesho utatukuta tukiwa kijijini. Nakuaminia mm, mzee wa juisi. Tena hapo nina uhakika asilimia 100 ya watu. Mwanzo wa kujipendekeza. Unafanya hayo tu kwa ajili ya nini? Ah, sisi bwana tulikuwa tunaomba walau mtupe miezi mitatu ya kuendelea kukaa hapa huku tukiendelea kujipanga na safari yetu ya kurudi kijijini tunaahidi tutajirekebisha jamani hmm? mm. kule kijijini maisha ni magumu tafikiri afu keki ya juzi <laughs> ah mimi nafsi wazee wangu nilikuwa nachukizwa sana na tabia zenu ila kama mmejirekebisha nitafikiria yani ni ufupi tutafikiria ah. <laughs> uh, na mimi binafsi kuonesha ni namna gani na wathamini nimeamua kuwatengenezea juisi nzuri ya matunda. Eh, hiyo juisi tumeitengeneza wote. <laughs> eh, hiyo juisi tumeshirikiana mimi na mzee Likoma hapa kuitengeneza. Na mimi ndo nilikuwa na mix mix sukari na tutangawizi. <laughs> eh. Ah, basi jamani, ngoja niende nikawaletee. Mm, on the road. Eh? Andai. ni jinsi gani uchawa jinsi ulivyokuwa na faida umeona sana semaje mjini nilikuepo na nitaendelea kuwepo kwa sababu ya uchawa uchawa
mtume Na tena wacha kujipendekeza kwa babangu. Umekuwa kingananizi hadi una care. Sipali siondoke. Nora, usiseme hivyo. Niache baba, huyu mgumba kani care, alipo kumwagia juisi. Unakeleka na nini tena jamani? Mbona mimi mwenyewe hata sijakaleka? Naona kama vile kanimwagia asali. Baba, kwa nini mchego kufanya nini? Inatosha! Zebu. Acha tena ndani, okay? Tondo. Naanza upya. Nisikizeni kwa makini, nyie wazee na wewe binti. Hiyo watu imekuwa sehemu kubwa sana matatizo kwa hii nyumba. Sana 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 babangu. Yaani hata sio nyie tunashangaa sijui kwa nini tumekuwa hivi. Mzee, nitolee cha wako, niko serious mimi. Ndomo kaoma. Eh? Sasa nisikizeni kwa makini. Fungasheni vilago vyenu vyote, muondoke katika hii nyumba kabla mashetani wangu tungoni hajalipanda. Na wangu. Wewe unakuwa mkali kiasi hiki. Au unataka nikupe laana? Baba, nipe tu hiyo laana. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona yote unaendelea kufanya mundani. Sizani kama taruhusu hiyo laana ikumbe. Yeah. Yani tunaanza upya. Mbona selamu na maanisha nini baba? Suli nyambia nyo nafanya bili kumkumisha ondoki. Eh? Binti yangu, ndo bana hata muda ule nilikuambia. Aya maisha ni kama gwaride. Ukisikia nyuma, geuka. Wamwisho wanakuwa wakwaza, wakwaza wanakuwa wawwisho. Mi mbona siwelewe. Mara maisha, mara gwaride mnanchanga nina. Hmm, utaelewa vizuni. Tukiwa katikati ya safari huku babako amekaa katika siti ya dirijani. Akiwa na kionyesha onyesha bijiti ya karibu na nyumbani kwe. Kwa mzeliko ma, usiseme hivyo. Unimesha asema. Ebu usiseme hivyo. Unimesha asema.
Sasa ndo unakoromaje hivyo? Yaani unakoroma kama janeta niloisha mafuta. Koroma vizuri bwana. Ah. Kwanza ni magairi, nenda kanaletea maji ya kunywa. maji mabaya mimi nataka maji ya kisimani sio mimi ni mtoto wako huyo Yaani mimi nitoke hapa mpaka kisimani na glass. Sio mimi, ni mwanao huyo ndo anataka. Kwa na mimeno yako mibaya bwana. Kumbe unataka aje? Mimi sitaki kuinywa hiyo soda. Nataka uitobe hapa katikati na msumari iwe natoka kama mkojo. <sighs> eh, mimi napenda kuiangalia ikiwa natoka hivyo.
Ya. Uh. Ah. Ya lah. Pole. Asante. Ah. Uh. Ah. Baby, saa kwa nuka na mbea ni kupige? Uh, mi niliangalia muvi ya kizungu, baby. So, yule mkiwa steringi, alikuwa na hasira sana. Weyo, steringi kama mbea mkiwa hake, ni pige mimi, ili hizo hasira zako sote zishie kwangu. So, yule mkiwa steringi bada kwa mbea maneno hayo, haka shindwa kumpigia mewe na hasira zake zikapoa. Kwa hiyo, na mi nikajaribu kwa mbea wewe, nikiisi kwa mba hasira zako zitapoa, ta shindwa kunipiga. Baby, hao ni wazungu, sisi ni wabongo. Hizo mbanga zao sio nazileta kwa ngu, nitakuja ni kupige ni kuwe. Kwa kweli mkiwa wangu sirudi. Ehe, na kwa nini sasa mdaulo li nizuia mkono ni si mzabue ule binti? Onge neche ni muambia ta kofi moja tu. Mkiwa wangu, hapa na mkiwa wangu. Unajua, unaweza uka mpiga, haka umia, mkiwa wakesi, alafu mamba kakugeukia. Unajua tu ingine unakuwa tehari, washa jifia zao, so... Ni vema kama hivyo kuepuka kama inawezekana kuepuka ukapishana nayo baby. Ila ni kweli mimi wangu. Watu wengine wanakuwa wameshajifia ndani kwa ndani. Naweza nikampiga kofi moja tu chali afu nikapata kesi. Ndio hivyo. Ila bebe, safari hakuna kumuonea mtu huruma. Yaani tunawatimua wote. Ehe, tena tunde sasa hivi tukatimua mpenzi wangu. Tende. Mnaonaje tukitumia hii mimba ya binti yangu kama kigezo cha kuendelea kubaki hapa? Hmm. Kivivi binti yangu si ana mimba ya KP na kwa jinsi inavyoonekana hapa Zebu hawezi kumtimua KP hata iweje. Hivyo tunasema hatuwezi kuondoka kwa sababu mimba inatakiwa kulelewa na baba. Hivyo hatuwezi tukaondoka na tukamwacha baba nyuma kwa hiyo tutatumia mgongo huo huo na sisi kuendelea kubaki hapa. Au mnasemaje? Hmm. Hiyo mbona hapambe? Na sisi ya fadhali umekuja Ukijifanya rudi Mwenye ni mepinda jambasi basuni No keji no food Mamu takula hiyo ati juu Ukiletea mudi Mindu napenda aga sana Very good Very good Very good No keji no food Mamu takula hiyo ati juu Safi sana wa sani Naona mmekawa mundani Mejifuza na miziki sasa minajua kuimba Lakini mimi ujua wangu hapa nijua swala lile lile Fungasheni mizigo enu muondoke Uwe kijana, mime kustai kwa muda mlefu sana Yani umempa mimba mbiti yangu Alafu saidi hapo nataka umtimue Sasa nasema aje, ulipo, tupo ondoki mtu Hii mimba lazima utailea Uwe mze, mimi nimesha kwa mbia tangu awali Si usiki na chochote juwe ujauzitu wa binti yako Kanae vizuli hapa mwoji ni nanya na usika juwe ujauzitu waki Eti princess Nora, binti yangu Hii mimba ni ya nani? Ye kipi Ufuzi ya kese Uwe binti hacha ufuzi we Ufuzi wa nini? Ufuzi wa nini? Yeni unampa mimba binti yangu Alafsa saibi hapo nataka ukatai Hakuna! Kwa nini mnalazimisha? Iyo mimba siwa kwangu Eti nola binti yangu Mimba ni ya kipi siwa ya kipi? Ni kipi Karibu Zenu Yaman Habari Zenu Baba Zema Shidaku Watu tupo live na maisha Kwa kweli Mambo ni mengi muda mchachi Kwanza sama nini sana kwa kuengilia katika mazungumzo enu Kwanza tena kwamba msama badala kuenda kwenye point Zungumza kilicho kuleta baba Uo msama hata sisi tunaweza tukaupa endapo taungia ushubwada Aa Bila kupoteza muda, sisi ni mashahidi wa Yehova. Mekuja. Mashahidi kama shahidi. Hmm. Haya mapia dena. Shahidi gani hana hata ndefu. Kwa jamani, kidefu kaya mbetanga. Kaka, zungumza kilichokuleta, achana na awa. Aa, asante sana. Kwanza nilashukuru sana kwa kukuta familia nzima mkiwa pamoja. 
Sasa huyu baba leo anashukuru huyu. Na hapo bado hajatoa sadaka. Akipewa atashukuru barabara. <laughs> Kaka, nimekuomba endelea. Achana nao hao. Uh, sisi lengo letu ni kumshuhudia habari njema za Jehova na kusambaza upendo na amani kwenye familia. Na ndio maana hapo awali nimeshukuru baada ya kukuta familia nzima mkiwa pamoja. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Baba hapo umekosea njia. Hapa hakuna amani. Eh? Hapa kuna upande wa Gaza na upande wa Palestina. Kwa nini baba si utulie? Uwezi kuheshimu hata wageni? Jishikirie wewe. Nitulie vipi wakati umezamilia nirudi kijijini huko nikakate mkao enzi? Ndio, na unaondoka. Wewe, haondoki mtu hapa nakwambia. Labda imimba ya binti yangu ni yamesheka katika tumbo la mumeo. Wewe mzee jeshimu wewe. Wewe tulia malio mkubwa wewe. Na hata katika maandiko Mungu anasema Amri kuu na wapa amri kuu na wapeni penda neni. Na hata tukirejea katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 39 Mungu anatukumbusha mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Kama unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo tupendane jamani. Na upendo tunaozungumzia hapa Upendo unaanza katika ngazi ya familia. Kisha unaenda kwa majirani wote wanaokuzunguka. Kwa hiyo tupendane jamani. Ni unafiki kusema kwamba unampenda Mungu ambaye haumuoni. Alafu unamchukia jirani yako ambaye unapishana naye kila siku. Unamchukia jirani yako ambaye kila siku unapishana naye bila kumsalimia. Huu ni unafiki hata Mungu hapendi. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Upendo. Upendo. Samani baba ni kukatisha kwanza kabla hujafika mbali. Hata ungekuwa wewe una binti yako unamsomesha, unampa elimu kwa gharama kubwa ili aje kuwa rubani. Alafu leo hii anakuja kutokea mtu anamrubuni na kumpa ujauzito anamkatisha malengo yake, alafu anamkataa. Je, hata ungekuwa wewe baba, ungemsamea huyo mtu? Eh, hey, na kwa kuongezea hapo, unalisomesha litoto lako kwa shida. Linaenda kule mjini linaokota toto chini ya mwalobaini. Unaenda kulitembelea linakutimua. Je, ungejipe? Na kwa kuongezea hapo bwana Shahidi, hmm. mimi binti yangu nilipanga nikamsomeshe Ulaya ili akienda huko apate kuolewa na mzungu mwenye pua ile mchongoka hivi lakini leo hii anakuja kutokea Mwafrika pua imemtawanyika utafikiri kakandamizwa na kimondo anakuja anamtia ujauzito binti yangu alafu anaikataa kweli bwana shahidi hata ingekuwa ni wewe ah jamani kesi zenu ni ngumu sana ninaombeni sisi tuwaage kisha tukaendelee na nyumba zingine baki na amani ya bwana hey, Oh. Oh. Jamani. Oh. Ni mgambo kuna nini? Nasikia uchungu mimi jamani. Nipeleke hospitali nikajifungue. Jambo. Umechanganyikiwa au? Nimechanganyikiwa vipi tena jamani? Unataka nijifungulie hapa? Sasa mimi bado kwanza na miezi miwili nataka kwenda kujifungua kitu gani. Ah, oh mtoto wako naye anakielele sana bana. Mimi nauna kabisa nataka kutoka. Hata kama ndo miezi miwili jamani. Ah. Miezi tisa mimi naona mbali bwana. Kitoto chako chenye kinanipiga matike kama nini? Ah. Uf. Umaka sipo konda basi Mungu pamoja nami. Iko. Iko. Kinanipiga matike. Uh. Hapa ondoki mtu. Ulipo baba na sisi tupo. Mm, na kama hataki sisi tuende mahakamani tukashtaki kwamba hataki kulea mimba. Hey. Kwanza mimba mimba binti yangu akiwa mdogo kabisa chini ya miaka 18. Eh, hey. hilo nalo tatizo hapo. Sasa achague moja. Sisi tuondoke na yeye aende akafungwe miaka 30 jela au tubaki mjini na yeye asiende kufia jela. Eh, hey. chagua moja baba. Wewe binti. Hebu acha kupoteza muda. Mwambie ukweli baba. Ukweli ndio huo. Hii mimba ni hapa. <coughs> Sasa hapa cha msingi na cha sekondari. Mimi naona tukae hapa miezi saba. Kwa sababu mimi tayari na miezi miwili. Na kishajifungua tu tutaenda hospitali kupima DNA. Na hapo ndo tutakapojua mbivu na mbichi. Eh, yani hilo alipingiki. Tutakaa hapa miezi saba mpaka mtoto atakapozaliwa kisha ndo tunapima DNA. Hapana kwa kweli, miezi saba ni mingi mno. Eh, miezi saba mingi. Hiyo mimba umebeba wewe? Ah, sikilizeni jamani. Mimi sitaki mjadala uendelee. Naomba tufunge kuanzia hapa leo. Sikilizeni wazee. Nyenye ndio nyumbani. 
hiyo mimba sawa mimi nimekubali nitaelea wenyewe mkishafika nyumbani tutakuwa tukiwatumia pesa za matumizi na huduma mbali mbali za clinic hakuna tumekushtukia unataka kumtelekeza hilo swala halikubaliki mkijifanya mm. mjanja sisi ndio wajanja zaidi kwa bana yake yao Kuvyala mayo kuvyala jawiza Kuvyala mayo kuvyala jawiza Ebangenge la kinze kuvyala jawiza Kuvyala mayo kuvyala jawiza Sasa nina mpango kabambe Mpango gani? Nola binti yao Hebu nenda ndani ya kuna kesi tena hapa na haundoki mtu Sasa, wewe tende nje tukatu kumusi. Ndiyo. Mewangu, ni kulize jambo. Ni ulize mkawangu. Hivu na wakika ni kwelu jampa mimbe ule binti. Mbona kama na ugopa? Na uniamini au? Najaribu kukuamini ila na wasiwasi kama ikiwa ni kweli. Niamini mkao wangu, mimi sihusiki chochote jojo ujauzito wa huyo binti. Wanajaribu kunisingizia kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Una uhakika mme wangu? Hakika mkao wangu. Light kama haya maneno yangu yangekuwa ni wimbo, basi ningeweka ripitiwani ili awe anajirudia kila siku. Sawa mme wangu, kama ni kweli ujampa mimbe ule binti na usiki na chochote kuhusu ile binti. Naamini Mungu atafanya njia na wataondoka kabla ya miezi saba kufika. Naamini hivyo pia. Nakupenda. Nakupenda pia. Huyu KP naona sasa anatupanda vichwani. Mm. Tena amekaa siti ya mbele. Sasa sikiliza. Mimi nataka nirudi kwenye uchawi kwa mara ya mwisho na nataka nimpige kipigo kimoja kitakatifu. Hauna mm. mpango gani? Eh, yes, ni baba wa mtoto alafu anaifanya anaikataa mimba. Sasa nataka nimpige kipigo kimoja funga mwaka. Unataka kufanyaje na wewe? Mbona unazunguka zunguka sana si useme? Nataka nirudishe upendo wa baba kwa kiumbe chake. Yeye yeah, akiwa kama baba, nataka awe ana mapenzi kuanzia kwa binti yangu mpaka kwa mimba yake. Mm. Mimi naona kama haitasaidia. Kwa sababu kama KB ataanza kumpenda binti yako na yeye moja kwa moja atatimjiwa. Kwa sababu mwenye nyumba tayari ni zebu. Tubutu. Sebu hana ubavu wa kumfukuza KP abadani. Tena nawezekana KP akamoa binti yangu akawa mke wa pili na Sebu asiseme kitu chochote. Mm, hey, hey. Eh, lakini pia KP akimoa binti yangu, tunaweza tukamtumia kama robot. Yaani tutamtumia kubadili hadi hati ya nyumba ije kuwa ya binti yangu. Na yote hiyo inawezekana kutokana na kombola nitakalopiga. Eh. Hey. Hey. Twenda tukapige kimbola Sumeita mara moja tu. Hata kama, lakini nimeita kwa nguvu sana. Hadi nahisi kitoto changu kimenipushi. Haya, naambia unasemaje? Nibebe unipeleke ndani huku nje joto. Sasa kama huku nje unaona joto, huko ndani utakwaje? Si utaiva? Ah, alafu kweli. Ndio maana nasikia harufu ya mishkaki. Kumbe joto limekuivisha huko ndani eh? Ya, ndio hivyo. Afu baby. Mimi nasikia hamu ya kula chips. Yaani hapa nimetaja mishkaki. Nasikia kabisa mdomo umejaa mate. Ninataka kula chips kwa kweli. Sawa basi, wacha nikakutafutie chips. Ah, mimi sitaki hizo za kununua bwana. Mimi nataka unipikie mwenyewe. Za kununua waga ni mbaya. Hiyo mimi ndo nikaange chips. Eh, hey, kwani kuna ubaya gani jamani? Ni mwana huyo ndo anataka hivyo. Kwani uwezi kufanya kwa ajili ya mwana? Na. Basi, wacha nendi gengene nikafate viazi. Baby bwana, mimi sitaki chips za viazi. Kwa hiyo unataka chips za nini? Mimi nataka chips za maembe. <laughs> chips za maembe kivipi? Kanunue maembe mabichi uje uyakatekate kama chips kisha uyakaange. Uf. Sio mimi, ni mwana huyo ndo anataka. Haya, basi sawa.
mbezi hapa. Ah, ya katikati kama chips. Sawa.
うん。Sasa, kwa nini utaka nipike? Mimi nilikuwa nataka tu kusikia ule mlio wa chwa. Eh? Ndio, sasa wewe uliwahi kuona wapi mtu anakula maembe ya kukaanga jamani? Sasa hivi ndio nataka kula sasa. Nataka unipikie pilau na makande. Pilau na makande? Chajabu. Wakulu. Baba wa kiumbe kilichopo tumboni kwa binti yangu amekataa ujauzito. Sasa nataka kupitia uchawi huu. Ampende binti yangu. Asahau kabisa kuhusu kukataa mimba. Amen. Wakulu, huyu mwanaume anajifanya mjanja sana. Sasa nataka tumkomeshe. Amen. Yeye akiwa kama baba, hawe ambiwi wala si kila mtu kuhusiana na binti yangu. Amen. Yaani ampende, yaani ampende na ipende mimba yake. Amen. Eh, tuzi changala beta manyangala mpilipili mkoko tembo na lichenche. Bwa! Mm. Zipi mwa. Sasa mzee mzangu hapa kazi imekwisha. Mm, kikubwa mm. mtoto wangu asife tu. Kwa kuwa ameshagua wege, wewe acha timdampe. Nasemaje? Kufa hafi lakini cha moto atakiona. Mm, kwao kwisha habari. Kwisha habari yake. Hii ndo kiboko ya wajeuri na uzuri wake hii uaga idanganye. Matokeo utayaona leo leo. <laughs> Basi barida. <laughs> Sasa. <laughs> Bado kuna nyingine hii hapa kiboko funga kazi. Hiyo ya nini tena? Hebu subiri kwanza. Dora! Ah, we know la we. Dora. Dora. Ade.
kuisha likoma. Mimi <laughs> Basi tuende tu kamchungulie tuone anavyohakamia misosi ya dao. <laughs> Wacha kwanza. Mwache yale chakula kingi kingi kwanza. Maana kadi linavozidi kula chakula kile chenye dawa, ndivyo dawa itakavozidi kufanya kazi. Ndere au bichanganya dawa 
dawa. Yes. Na hizi itakuwa ni kweli nilichanganya dawa. Nora, na hopo unelize kina gobaga. Ni nini kina ndeleba inako uwe na sura jimlinzi? Hakuna kina cho ndeleba, ba mimo nye si elewe. Hama uwe wa uelewe, sisi watu wazima tusha elewe. Nora, na hopo unelize kama sika kubadilikia. Kitu ambacho nina wapika nacho ni kwamba kuna mtoto sasa japo kwa ile chakula muda pia baada ya kuja kuondoka kwa kweli. Unaweza ngo tufanye pesa. 
Hapa shondoki bila na wangu. Mbona kama nimesikia sauti ya mlinzi? Ya, yeah, nimesikia pia. Anasema nora wake. Kivipi? Mzangu, mm. kwanza kabisa tufanye kila tuliwezao hii habari isivuje mimba ibakie kuwa ya KP. Mm. Na ikivuja tu sisi sabari yetu ndio itakuwa imeshawadia. Sio daktar. Mm. Sasa na bibi kuhusu huko kilopolopo. Hakuna eh, dawa ya kutoa limbwata. Mzee mzangu. Dawa ya kutoa limbwata hakuna. Na kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo limbwata inavyozidi kumkolea huyo. Tumeanganya. Mm. Baba, mm. vipi mbona tunasikia sauti ambazo tuzielewi vile? Masiki wewe unatakuwa amesikia vibaya. Sheila, tafadhali tafadhali sana. Mimi sio mume wako. Kipindi chote hicho ambacho ulikuwa upo, nilidhani labda utakuwa umekwenda kujirekebisha kitabia. Kumbe ndio ulienda kulichaja uchizi wako, si ndio? Kipi usinitukane? Halafu, tangulini wewe ukawa mume wangu. Acha shobo bana. In short nilimfuata hapa sio wewe. Acha kujishuku. Okay. Kumbe ule mfuata hapa ni nani? Nimekwambia nimemfuata mume wangu. Okay. Mume wako ni nani? Mume wangu ni Mmm. Ah, ngoja mimi nikakuletee mume wako. Maana usije ukalopoka hapa na vitu vingine ambavyo havistahili kulopoka. Eh, nenda kamlete kabla sijaropoka kweli. Maana mimi huaga na kana umbea siku hizi siku tatu tu. Huu nimeka nao zaidi ya siku 40. Wewe nesu ukae kimya. Sasa tunafanyaje sasa? Maana huyu asija akalopoka hapa mambo yakaharibika. Eh, hapa sasa hivi ndio tunatakiwa tumkabidhi huyu bwana kwa huyo mke wake ili aondoke zao kimya kimya. Asija kwa tuachia shuzi bure. Ah, sasa tunafanyaje? Maana kipi na mkewe wapo hapa mlango? Eh, hey, nao waambia. Sasa sikia, wewe fanya lolote linalowezekana ili uwazuge. Nimekwisha hilo. <tos> Leo baba una bahati. Ehe, mume wangu yuko wapi? Unaniletea mchezo eh? Sasa nasema yote na kuhusu mimba ya Nora. Mm! Oh, yeah.
Ah. Maskini, wibi nita mishakuwa kichaa huyu. Mm, baba, sikuizi minapiko kwa chumbani kwenu. Hapa na mkwe wangu. Sasa ilo frampeni li mefata nini umondani. Jamani, hebu nkojeni kwanza. Mme wangu, haya mambo kadi unavuzidi kuya zingatia, ndo ya navuzidi kukumiza kichwa. Tuende chumbani mme wangu. Ok. Eh, we vivi. Yani umekuja na ile flampeni sijui likuwe mepikiwa kitu gani. Mafta hake ya minichefua. Ina unekane uli shiba sana. Ndo manu kisikia tuwa bali ya chakula kina kuchefua chefua. Na ina unekane umekunwa sana supu nyingi. Ndo manu unalambaramba ndimu. Sawa, niwe nimekula, niwe ninanja. Hicho sicho kilicho nileta hapa. We nenda kanilete mme wangu mini ondokeza. Alafu vipi kuhusu mimi. Auli ni danganya danganya na pimani nobya kwa bitamu bitamu Alafu misho wa siku kenda kutoka na yule mfungu wa mage Nzelikoma, haa yote ya lisha tokea Tufanye tu ni pasti kwa sababu nyakati ya ziwezi kurudi nyuma Na kwa sasa mimi na move on na maisha yangu Sita kitena kujiusisha na maisha yenu Na ndomana ni mekuja hapa kumfata mme wangu tondoke zetu Eh, ama kweli mapenzi ni konyo Konyo Eh, na vipi kuhusu mimi safi Mimi na we tusha chana Hapana, hatuwezi kwa chana kilaisi laisi hivi He, kwa hiyo nalazimisha hau? Haa, kama vipi rudisha vitu vyangu nilivyo kuonga Na we nirudishia mabusu yangu yote nilio kwa nakubusu Kwa hiyo ulitaka ucheze uze wangu kisho niache Ndomana nimekuambia hiyo ni pasti Na sasa tunaganga ya mbele, siku utaki tena Haa, amini mapenzi ya naweza uwa Na kuna imbe ndaka kuzingua Amini ukipenda usha umia Nora! Ame! Hebu njoo mara moja binti yangu. Abe baba. Misikilize kwa umakini binti yangu. Humu ndani kinakalibia kunuka. Na haya yote umeasababisha wewe. Mimi umeasababisha kivivi baba. Eh, kuumbe siku zote na mimba ya mlinzi na usemi. Tumekazana kumsingizia KP2, KP2. Haya sasa, ona tumesha ya timba. Bora ungesema mapema tungejua tunafanyeje. Lakini mimi likuwa na ugopa. Lakini mimi nilikuwa na ugopa. Haya, na ulifukua na kuchikuchi na mlinzi ulikuwa uogopi, sio? Sio hivyo baba. Sio hivyo. Kumbe nini? Nora, sasa sikia binti yangu. Nataka tufanyi jambo moja ambalo litatusaidia. Jambo gani baba? Eee. Usijia ukaropoka tena kuwa hiyo mimba ni ya mlinzi. Shikiria msimamo wako ule ule kwa mba hiyo mimba ni ya KP. Kwa sababu KP na mke wake tayari wamesha ingia kingi. Wamekubali sisi tukaye hapa mbaka mezitisa ipite. Mtoto wazaliwe, wakapime DNA umenielewa. Sasa wakija kugundua kwamba hiyo mimba ni ya mlinzi hayusiani chochote na KP Na kuambia tutatimuliwa hapa asubuhi asubuhi na huto wa mini Sawa baba, minta jitaidi Sawa binti yangu jitaidi, angalau tufaidi hata hiyo miezi tisa tuenjoy vya mwisho mwisho Sawa Hmm, alafu kigine, jitaidi sana kumkwepa mlinzi manake limbuata nilompigia nikali sana Hakikuona tu wakilizake sinanza kuruka ruka na kupapatika kama popcorn za makumbusho zikiwa zinakaangwa Kona mwazu kumtuwa nje jamani, mi istaki hata kumuona ya ne, ah? Kazi ipo, mana yendo anataka kuone wewe masai shirini na ne. Baba, wacha basi mi ni kazu ure sokoni, zaudi bada badaye, mda amba mtakuwa misha mtimua, mana istaki hata kumuona kwa batimba. Hmm, saa, wenenda binti yangu, lakini mimi na kwa kikishia ukirudi huyu buwana umkuti umdani. Bora mfukuze baba, ah? Hmm. Kwa hiyo nataka kujua kitu kimojo, unanipenda unipendi. Siku pendi. Eh, ama kweli mapenzi ni upofu. Yani uki nilinganisha mimi na yule mlinzi. Mimi ni handsome, japo kuwa ni mezeeka tu. 
Mm. Alafu kitu kingine ambacho kijui mama, hasa ngoja nikupe exclusive yake yeye umbea. Huyo zura juu huyo unayemlia huyo, ameshampa mimba Nola. Kwa hiyo mama hauna chako. Bora uendelee kunipenda mimi. Penzi letu linoge mwisho wa siku tuzeeke wote. Eh? Nataka tuzeeke wote. Shakupenda sajumia jemi. Kama moyo chote njakugea. Chacha mapepe njatulia. Penzi lako kama niko peponi. Chefu Ujana wako utumie na nani uzo wako ujo malizie kwangu Sawa hata kamu kini katani kazi bule Kwa sababu suru wajikacha mpa mimba nola kwa hiyo atakai olewa ni nola na siyo wewe Kama swala ni mimba mbona hata mimi ya menipa He? He hata mimi na mimba yake Basi baba acha mimi niondoke nimkimbie suraji asiye akanikuta na nyie kujitahidini kumtimua asiye akavuruga mambo. Ah, hilo niachie mimi. Wewe nenda zako tu binti yangu. Haya. Ehe wewe, subiri hapo hapo. Run. Wewe, nisikusikie tena unaita Nora. Nikija kukusikia unafanya tena hivyo nitakutia kwenzi unanielewa. Nora ni wa KP. Wewe wa kwako ni kile chembamba kama mswaki. Na tena amekufuata muondoke. Sasa nasemaje? Uchukuane na huyo mwenzako uondoke uachane na habari za binti yangu umeelewa? Mm. Mimi siwezi kuachana na labda mniue. Oh, subiri. Uwe mzeli koma! Mzeli koma! Mzeli koma! Uwe kase! Unajua kuna vitu vinavumilika lakini vikizidi hata uvumilivu wenyewe unafika kikomo. Nakuelewa. Hivi hey, zidra momo ndani zitaisha lini? Kila siku zinaibuka mpya. Yaani nyumbani yetu lakini tunaishi kwa vurugu vurugu. Ah. Naelewa. Nakuelewa na kufeel mke wangu. Ila hakuna namna zaidi ya kusubiri mpaka hiyo miezi ifike na huyo mtoto azaliwe. Kwa sababu mna uhakika ile mtoto sio damu yangu. Hivyo vipimo vya DNA hivi kishatoka tu. Tutatimua kwa sababu kutakuwa hakuna mjadala mwingine tena. Ila mpaka mimba ifikishe miezi tisa ndo mtoto azaliwe apimwe ujulikane ukweli. Sio leo wala kesho. Na mimba yenyewe ndo kwanza ina miezi miwili. Yaani hapo bado kuna miezi saba mbele. Kitu ninachokiamini ni kwamba Mungu huwa anafanya njia pasipokuwa na njia. Mimi naamini tutafika miezi yote hiyo. Mimi mwenyewe nimewachoka mpenzi wangu japokuwa kuna mzazi wangu katikati yao. Mwenyezi Mungu atusaidie tu. Maana bila yeye sisi hatuwezi kuepuka kwenye mitego yao.
Yaani napenda sana hiyo harufu ya spray yako uliyojipulizia. Na nilikuwa nakufata muda wote huo ili nije ninuse. Lakini cha ajabu unanikimbia. Aya, twende nyumbani sasa. Lakini mimi naenda sokoni. Wewe, takuzingua ujue. Twende nyumbani kwanza tukamalizane na mume wetu. Sawa. Mzelikoma, mzelikoma. Mzelikoma. Ah, mzee mwenzangu. Mimi nakusubiria muda wote huo tuje tumondoe mlinzi hapa afu wewe umezimia. Ah. Ni wapi huyo mlinzi? Nipo hapa. Ndio langu iko wapi? Ah, ngoja koma eh. Sasa ngoja nivate flampe. Mume wangu acha. Nola. Wewe usimpige baba yangu. Nola mpenzi wangu, sijiangusa kabisa baba yako. Na hiyo ni kwa sababu nakupenda sana. Naomba tuondoke tukalee kiumbe chetu. Kimenuka. Eh, Washeila, si muondoke jamani mnafanya nini hapa? Wewe, mimi siwezi kuondoka hapa bila mume wangu. Eh jamani, haya suraji. Si mchukue mkeo muondoke. Nimesema siwezi kuondoka bila Nola wangu. Kivumbi leo. Umselikoma. Hebu nisaidie basi. Ni mgoja kwanza. Yaani tangu nimepigwa na hilo flampeni. Naona kama kichwa changu hakipo sawa kabisa. Eh? Ana kinazunguka nzunguka mbele nyuma nyuma mbele. Oho. Nola mpenzi wangu. Wako mama mimi mpenzi wako. <laughs> Kwa hiyo ina maana mimi unioni. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Haya huyu baba, unakwenda wapi? Sina safari nyingine zaidi ya kumfuata Nola wangu. Hata kama nilimbwata sio hivi jamani. Divorce. Divorce. Eh, nambia mzee wangu. Hivi kuna pana dondani. Hivi mzee unachanganyikiwa au? Sisi tunajadili mambo ya msingi hapa. Wewe unaniulizia kuhusu pana dondani. Nikupe pana dondani mimi nimekuwa nesi. Kwa hiyo swala langu sio la maana, si ndio? Au kwa kuwa flampeni hujapigwa nalo wewe. Eh, mzee likoma niache na wewe unanivuruga bwana. Hey! Stop! Mume wangu. Naam, mke wangu. Unanipenda au nipendi? Nakupenda? Sasa siendelee kupendana na mkeo. Kwa nini unanang'ang'ania mimi? Wewe ndo nakupenda zaidi na nipo tayari kupoteza chochote katika hii dunia, lakini sio kupoteza wewe. Hey, hey, hey! Kwa hiyo, mimi ndo naniona kama takataka, si ndio? Kumbuka nimekuhifadhia kiumbe chako tumboni mwangu. Nitakubadilikia utaamini macho yako. Vyo vyote vile, hata Nola kanihifadhia kiumbe changu tumboni mwake. Hivyo nina haki ya kumpenda. Wewe kama unaona mimi sifai, basi niache ila kiufupi, mimi siwezi kuishi bila Nola wangu. Niache. Chochote utakachonambia nifanye, nitafanya nola wangu. Ah, 
ama kweli jamani uchao yupo Nola namba tuondoke tukalee kiumbe chetu maisha yangu hayana maana yote bila wewe twende popote pale nachotaka mimi ni kuishi pamoja na wewe mambo mimi wangu chukua maneno haya utakuwa unanembea chumbani eh na yaiba namba unielewe nola maoni mwangu mejawe peke yako upendo wangu ni wazati sana juu yako tafadhali naomba uzielewe hisia zangu usizitupe kama mtu atapavyo takataka nakupenda nola kama haya mapenzi ni kifo basi wendo kabuli nitakao wezi kwa nalo sorry sorry miongu we kinyana naona sasa unafuka mipaka yako tena mefika mbaji sana yaani unajache kabisa kumtunguza binti yangu mbele yangu mimi baba yake uu ni utovu wa nizamu waze wangu vivote mtakavo ni chukulia ni sawa ila siyo mimi bali ni haya mapenzi ya zaati nilio nayo kwa binti yenu Yee hey, baba umeatimba. Eh, ama kweli Mungu kibidu. Wezi amini haya mambo jinsi yalivyobiduka. Kweli Mungu chibidu. Wezi amini alivyobidua. Magari maduka hawana. Ukiona unashindwa kujua. Karibu ni hapa hapa duniani. Mimi nitoke hapa. Nasikiliza kijana wangu. Unajua unampenda sana binti yangu. Ila wewe nenda kwanza ili upate kumpa siku mbili tatu za kujiandaa. Hapana, mimi siwezi kuondoka hapa bila Nola. Oh, hivyo kijana umetumwa? Nimetumwa na mapenzi. Oh. <laughs> mm, mgeni kubali mimi. Usikute wewe ndio ungekuwa mama mjengo wa huu ndani. Si nimeshakwambia nitokee hapa. <laughs> Unampenda mlinzi, mlinzi naye anampenda Nola. Hapana, mwapo. Yaani unayempenda kama mimi nimechoka nola Mimi wangu twenzetu ndani kama ugui tumeshopata wa kutosha. Kwa kweli tusembe. Twenzetu. Tundoke tukalei kumbe chetu. Mana, mimi bila wewe, siwezi. Tundoke popote pari. Na chuitaji mimi, ni kuhishi na wewe, Nora. Lakini, Suraji, misi kutaki wewe na mtaka kipi. Naomba unielewe, Nora. Mwenye ni mwangu, umejaa wewe peke yako. Pendo wangu, ni wadhati sana juu yako. Tafazari, usinitupe kama mtu watupavyo takataka na kupenda sana Nora kama mapenzi ni kifo basi wewe ndio kaburi nitaka usiko nalo ila bebe mungu anatupambania sana sana Sijui kwa sasa hivi utajitetea na kitu gani tena. Hakuna bebe. Na safari yangu ndio shaadi. At least tutaishi kwa amani mbele yangu. Wazee wangu, mimi naona mgeni Lusu tu niondoke na Nola. Hakuna! Mm, hebu njoo kwanza huu.
Sasa sikiliza mzee mwenzangu. Kama vipi mruhusu huyo Nola aondoke na huyo mlinzi? Bo, huyo mzee unaumwa nini? Yaani ni mruhusu binti yangu aondoke na mlinzi? Hilo haiwezekani. Hapo hakuna namna. Hmm? Kwanza mpaka hata hivi safari ya kwenda kijijini nimeshatusubiria. Kama utaki Nola aondoke na huyo mlinzi, basi tuondoke naye kijijini aenda akajifungulie huko porini. Hilo nalo neno. Mm, mjini ni mjini na kijijini ni kijijini. Kama vipi sisi twende kijijini, tumwache Nola mjini ili ale mema ya nje. Hilo nalo neno. Eh baba. Eh, mzilikoma lakini naye umekubaliana kabisa na swala la kuondoka hapa. Unataka kubaki kwani kwako hapa? Eh, hakuna ka ujanja ujanja labda. Hapo ujanja ni kubeba mabegi na kuwahi siti za dirishani. Ah. Da de didodu. Yeah baby. Mm. Tamani mbaya sana. Mm. Rafiki yangu Sheila amepewa mimba na mlinzi. Yote mm. kwa sababu ya tamaa. Yule binti Nora naye ni mdogo mno. Naye kaepewa mimba na mlinzi kwa sababu hiyo hiyo ya tamaa. Am um, sijui kwa anapoenda ataenda kuishi vipi. Ah uh, baby, ninachoamini mimi wataenda kwa mabalozi wazuri sana. Kwa maana maisha yao yatakuwa ni funzo kwa wenye tamaa. Mm. Mm. Ehe, na vipi kuhusu wazee? Tunawatimua saa ngapi? Ao, ao acha kwanza amalizane na mambo yao. Wakishamalizana na mambo yao, na sisi tutamalizana nao. Na jana, sisi tumekubali uondoke na binti yetu. Ah, sijui hata niwashukuru vipi jamani. Haya, mke mwenzangu. Twende nyumbani. Wewe, njoo. Bado hatujamaliza. Nola wangu anaondoka jamani. Na wewe si utulia utanguta kwako. Tumekukabidhi binti yetu sio uende ukamfuje huko. Mm, alafu alaki miogo wala hami chai ya rangi. Eh, yeye anakula sausage, anakunywa na chai ya maziwa. Mimi nitahakikisha namba kila anachohitaji. Eh, alafu na sisi kama wako inabidi utuzingatie. Ikiwezekana ututafutie nyumba ya kuisha hapa mjini ili tuwe na ukaribu na mjukuu. Mm. Eh, ukitaka mtaremko nenda kaoe mbuzi. Lakini eh. binti wa watu lazima ukaramikie. Eh. Ai, hapa ndo nyumbani kwa mume wetu. Eh, hapa ndo kupo. Yaani kama ulishazoea kula mayai mayai huko, hapa ni magimbi asubuhi, magimbi mchana, magimbi jioni. Hata ikiwezekana na usiku pia. Ngoo za mmeo hizi hapa fua. Ndoo hii hapa, beseni hili hapa. Bomba lile pale. Ukimaliza kufua kamba zile pale, utaanika.
Yaani mtaalamu, mimi nataka anipende na nataka nimweke hapa mkononi. Chochote nitakachomwambia afanye. Leo nimeisha mama, nitaje jina lake. Anaitwa Sura Jirujoman. Sura Jirujoman. Nola kwenzi changu. Bibi tena. Siyo mwana mkako kantorea mkwa nisi. Basi ya chantafua mimi mwana aspendu pata shida sawa. Kwa wangu ni kumisi. Ume ni misi, eh? Sana. Aya, ni bebe. Mshushu ya nojo malizia kukua. Aha, sawa mke wangu. Wewe! Acha kufuwa njoo malizia kunibeba hapa. Sawa mke wangu. Wewe! Rudi hapa! Sasa tunaenda wapi? Nifuate. Hebu twende wewe mzee. Unasuba suba nini hapo? Eh, hebu niache kwanza mimi nataka kuaga hii nyumba kwa mara mwingine. Uyage kwani imekuwa maiti? Hebu tuondoke zetu bwana. Eh. Oh, come on, get one. I like a swing on dog as Uncle Jan. Hey, I and the Lacuagabas. Eh, my yaga was abundant in Nayo in Yumba Mizu. Aga, I only queen be an animal cabisa. Niagi any, Niagi any, Mimina Quenda, Kijini, Sintaludi, and I. 
Hebu tuondoke zetu bana tutachelewa basi. basi anipende mimi peke yangu na wanawake wengine waone kama wanaume wenzie na chochote nitakachomwambia mimi basi atii bila shuruti Sisters 
usiwahi kusema nauliza sana ah. wangu mwanamke mume wangu wacha nikakuletea maji fushie bombastic side eye upendwa ndio huko upendwa kuheshimiwa Limboteli kutoka mizimu ya baba, limfanye mwanamama wa zuzu juu yangu. Asisikia la mwadhini wala la mnadiswala. Nimpelekeshe vile nitakavyo mimi, nimuendeshe kama toroli, chochote nitakacho mwambia, asipingi. Nikitaka kunywa na nyesho. Eh! Natosha mzee Yusufu. Haya tuambie kati yetu sisi hapa unampenda nani? Ah, sikilizeni wake zangu. Mimi nawapenda nyie wote wawili. Kikubwa nachotaka na nyinyi mpendane. Kwa sababu mimi niko tayari kufanya kazi zote za ndani ikiwemo kosha vyombo, kufua nguo na ikibidi hata kupiga deki. Eh? Nataka spendi mpate shida. Nataka nyinyi mdaira. Eh eh! Hem tengua kauli yako bwana. Haiwezekani ukatupenda sisi wote wawili. Ni lazima kuna mmoja wetu nampenda zaidi. Haya tuambie ni nani unampenda. Eh sema. Da. Nimpende yupi kati yao. Nimuweze yupi kati yao. Mwana mimi naona wote kuwa sawa. Mimi nawapenda wote. Utupenda wote kwani sisi tumekuwa pia za viatu? Mm. Au yule mganga dawa zake ni fake? Jamani, mimi nawapenda wote na najikuta sitaki kuwapoteza. Mm. Au ile nimbote nimeanza kupoteza nguvu. Suraj, fanya maamuzi. Siwezi kuja. Kwa nini mzee? Mimi siwezi kuondoka ni kuacha wake zangu peke yao. Ah. Ila pesa ndefu mzee, utazikosa ujue. Yaani bora nikose pesa kuliko kukaa mbali na wake zangu. Kwa maana ningekaa dakika tatu bila kuona na kuwa na wamisi. Na, mwanangu angekuwa mke mmoja ningesema amekupa limbwata. Lakini hao wake wawili si wamekufanya nini? We, tena ukome kusema nimepewa limbwata. Kitovu changu kilipaziko unapajua wewe. Hakuna mtu yote anaweza kuniloga mimi. Sema ni mapenzi tu ya zati nilonayo kwa wake zangu. Haya, hey, endelea kula laa za dunia. Haya, uwe na kazi njema. Makubwa. Mzee mwanangu, hmm. tunaondokaje vivi hata tuli vizuri kwa mara ya mwisho? Wewe naye acha ulogo. Kwani ulipotoka kule si umekula? Tena umekula mpaka umevimbeo. Ule tumekula nyumbani ubwabwa. Zile pale chips baba. Hem tizama vizuri angalia zinavonona. Tizama zinavyonona. 
Sasapo Yajabu Ninin. Bona Taki Gini, where do you see Gypsy? Bona Zip. Aye, to Fortiak and Ninis as up. Mzelicoma, to Fortiak and Quamba, Zaki Gini Kules in a Piko and a Moshi. His is a Apam Ginis in a Piko and a Gessi. Quahi, what are we Vajuaki on a Kuan Wakishua? Zil is a Kuleki Ginis in a Nuka Moshi atari. Sasa to Nafanyaj, to Nendaja Kula Pale had I in Yimia. To Nakunda Kula to Navotaka, now to leap. Eh, can we? Nakombiaje. Mimi ndo dibozi manuva, mimi ndo mchawi wiji Na kuenda kumpiga kimbola yule muza chipsi, tunakula chipsi, tunazotaka na atulipi Wee, kama inanisha wiji <laughs> Follow me Let's go <laughs> Oh, Akidiana, Nam, Habariaco, Fresh. Sasa Skia, Nueke Chipsicavo, Hakikisho Neka Tomato Mapokomanjari Ote, Lakini Ue Akushiba. Mm, Nami me for Ibo Baba, Nataka Yakushiba. I can't impart him subili. Divos, <laughs>
Vum, vum, vum. <laughs> Chuvi. Hmm. Where did you go? What are chips? Is that going to come and eat? Hmm. Go to this go sour. You know how to come and eat. Mm, I like to debose. Una wakika. Mana tu zetu kama Lisa kula hapa tu kanza kushikwa mashati. Mimi sina hata shilingi mimi ujue. Usiwe na wasiwasi na mimi kabisa. Tena nimekumbuka kabla ya kuanza kula rasmi. Ngoja tupake hii dawa kwanza. Tunaenda kuwa invisible. Sasa hapa tumemaliza. Tukimaliza kula, tunasepa fiu. Hakuna mtu yeyote atakayetuona. Nakuamini <laughs> ababa. Mkao wangu umerudi saa ngapi? Muda sio mrefu. Eh vipi? Mbona mapema? Hospitali hakukuwa na foleni? Hakukuwa na foleni. Nilipofika tu akanipima na kunipatia majibu. Majibu yanasema aje. Sasa, mm. nataka ni kuonyeshe jinsi hii dawa inavyofanya kazi. Nionyeshe baba. Nataka nikachukue kuku pale pale na muuzaji anioni. Mm. Mfanya tuone. We Hmm, where do you go? Kwa hiyo hata na mimi nikienda pale siwezi kuonekana. Hawezi kukuona kwa sababu si ushapaka hii dawa. Kuna ade, ngoja na mimi niende.
Jelkoma. Ah, don't do this, sir. Let's go. Usi wena shaka yoyote. Mimi yao? Eh, hey, mnaondokaje bila kulipa hela? Mimi nilijua tu. Sijui uchawi wake vimeanza kwa kizibaya siku hizi. Hey. Kwani unaniona? We mzee kabu nini? Naona nyie wote wawili. Mzee likoma? Mzee likoma? Unaniitaita nini? Wewe lipa hela ya watu huko. Hey! Unanigeuka tena? Kwani chipsikuku nimekula peke yangu? Aya, ah, waite mizimu zako sasa waje wakulipie. Mzelikoma, hauna tabu kutano hapo. Nona mambu ya shangiliana huku. Ajabu, nabambia zina hata miya baba. Uwe anambene langu, mbona soelewi? Da, asa tunafanyaje. Ama bibi tukimbia sasa. Uwe, tukitiwa wezi je. Mzangu, nakitambi hiki sifiki hata mbali. Hivi na wewe, hivi mikuwa je sifizi vi uchavivi yako vya kubatisha. Mwenzangu tumechanganya. Ha? Hii dawa tulopaka sio dawa ya kujificha ni dawa ya mapunye. Toba. Dawa ya kujificha nafikiri ipo kwenye begi. Oh ya eh naombeni langu la sivyo nitachenja sasa hivi. Eh leo kazi ipo. Mm. Tena so ndogo. Suraji, Suraji, 
kazi ipo ila tangu mimi nimeanza kuishi naye hakuwahi kupata huu ugonjwa wa kuzimia hata mara moja ila tangu umekuja wewe kijuso mambo ndo kama hivi unaonekana unagundu wewe bwana wako mwenyewe ndo alingangania na kuja kunilazimisha kukaa naye tofauti na wewe ulilazimisha mambo sasa sijui kati yangu mimi na wewe mwenye gundu ni nani we umenisahau we nitakuamba kofi sasa hivi we jaribu uone kipindi kile nilikuwa na kuache tu kwa sababu ya pia sinione mkoro ila raundi hii mama tutakula sahani moja che 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 Kumbe unijui eh? <coughs> Nini tena jamani? <laughs> si mke wako anataka kunipiga. Sorry. <laughs> Hiki kwa mwanamke cheko hata sijui likipendea nini. <laughs> jamani, msipigane kwa sababu hata chakula chenye kimechelewa kujaa chaji. Na mvuvi kashavu wale dio yake anasikiza kilimo cha pili kwenye dirisha. <laughs> Unasemaje? Nauliza hivi, ni nani alipiga penalti wakati bwana Shamba alishaandaa kitalo? Tayari. Gari lishawaka. Kwa hiyo tunaondoka saa ngapi? Wapi? Kupambana na simba. No, salale. Wewe mm. andunje. Wewe mchawi kalaba. Haya, umeona sasa umesababisha tumepoteza muda mpaka mabazi yametuaje. Eh bo, tumepoteza muda wapi? Woja njoo chips kuku wewe. Wewe <tos> kibwengo ni. Kibwengo mwenyewe, silali na deni. Mm. Yaani kwenye maisha yangu unajuta sana kuwa na kusikiliza wewe andunje. Wewe koma wewe. Mimi sio andunje nategemeana nimesimama na nani. Wewe ni andunje tu. Na kukusikiliza kwangu waka kuna niponda kila siku. Nimekusikiliza kule kwenye chips tumeisha kuoshewa pyombo. Haya, nikakusikiliza na kula nyumbani tumefukuzwa. Nisinge sikiliza huo pumbavu pumbavu wako mpaka sasa hivi ningekuwa na enjoy na mwanangu. Yaani najuta sana kukusikiliza. Pole sana kwa kujuta. Mimi sina kitu ninachojutia maisha ni mwangu. Mambo yangu yananinyokea hivi. Na kuhusu wewe kutimuliwa na kijana wako pia pole sana. Mimi binti yangu sasa hivi yupo kwa mumewe. Amekaa ametulia anakula raha tu. Upo. Haya ongera baba. Mm. Ah, sasa tunaondokaje hapa? Maana mapazi mwenyewe ameshaondoka na ila yeye atatuna. <laughs> Kuhusu hilo wala usijali. Twende mpaka kwa binti yangu Nora. Tukifika pale tunapokelewa kama wakwe. I can't imagine pale watakapomwa kutuchinjia kuku. Wakatupikia na kaubwabwa bokoboko na kasoda baridi pembeni. Tunakula, tunajichana, tunajila mbwasa. Tukimaliza tunamwambia kijana, hebu tunaomba nauli tunataka tuondoke. Anatupatia nauli sisi ha! Tunaondoka zetu hapo vipi? Kambango kama kazuri. Haya, niambie, na leo ushauri wangu mbaya. Ushauri wangu mbaya. Maana huna jema wewe mzee. Kama hata kuongea ongea hapa kama moza vyombo vya bro. Wewe wache kusononeka sononeka kama mtoto yatima. Eh, hey, kusononeka ni yatima kwa sababu umezingua. Hebu nikaushie wewe mzee. Sasa tunapokwenda unapajua. Eh, hey, napajua. Twende Nora anielekeza. Eh. Hey. Suraj, uko sawa? Suraj, niambie uko sawa? Ndio. Uf.
sasa ukileta saidia nini? <laughs> Niache nilie tu nipoze machungu. <laughs> Hata ukilia haitasaidia kwa sababu ushafanya mistake mwenyewe. Itabidi tu ukubali. <laughs> najuta sana Nora. Yaani najuta kiasi kwamba naachukia maisha yangu. Tamani mbaya sana. <laughs> Unamaanisha nini? <laughs> Tamaa zangu ndo zimenifikisha hapa leo hii. Yaani haya sio aina ya maisha niliyokuwa nayatamani Nora. <laughs> Nimejitahidi sana kujiweka sawa. Nimejitahidi kujipa furaha lakini wapi? Lakini pia nimejitahidi pia kuyazoea haya maisha. Lakini basi like alinitoshi. <laughs> na hisi si staili kuendelea kuishi kwenye hii dunia. Na nahisi nikipata nafasi ya mwisho ya kuongea na huyu mwengu kabla sijafa. Neno langu la mwisho litakuwa ni tamaa mbele mauti nyuma. <laughs> Hata mimi nisingekuwa hapa leo hii bila tamaa zangu. Aina ya maisha ninayoishi sasa ni matokeo tamaa zangu pamoja na baba yangu. <laughs> Nimekatiza ndoto zangu nyingi sana. Kwa sababu ya maisha ninayoishi, naishi maisha ya ushindani. Nikiwa kwenye umri mdogo, kwa sababu ya tamaa. Tamaa ndo umetufanya wote wawili tumepata mimba kila mmoja kwa wakati wake. <laughs> na hata tulipopata nafasi ya kukaa na baba wa watoto, ujinga wetu ndo umesababisha tukaharibu maisha yake. <laughs> Na chukia maisha yangu. Siamini kama nakaribia kuitwa baba. Na mbono nalia wakati hizi ni habari za kufurahisha mno. Ni machozi ya furaha mme wangu. Ni kwa sababu hata mimi siamini kama wewe. Baada ya misukosuko, vita, masimango, hati mele wei na mina kuenda kuitua mama. Baba kijacho. Niambie mama kijacho. Nasikia ra. Mimi ni muzabibu. Baba ni mkulima. Na mimi matawi. Kela ni matunda tuchanga mke. Nadiriki kusema wewe ni mke bora sana kwangu. Kwa nini? Kwanza ni mvumilivu kwa sababu kumvumilia babangu na watu wake kwa kipindi chote iko sio jambo dogo kabisa. Lakini pili una upendo pamoja na yote wale ukufanyia bado kuonesha kuachukia. Mhm. Mm tatu. Ah, tatu sio mjivuni kwa sababu pamoja na visa vyote leo kwa kufanyia wakiamini kwamba hii nyumbani ya kwangu na kutaka wewe uondoke bado kuonesha kwamba hii nyumbani ya kwako Siwezi kufanya hivyo babe kwa sababu changu ni chako <laughs> Chane Mhm mm Umenifanya na karibia kuitwa baba <laughs> <laughs> Una style baby kwa sababu 
Wewe pia ni mume bora sana kwangu. Kwa nini? Kwanza kabisa, kitendo cha kunivumilia tumeishi kipindi chote hicho bila kuwa na mtoto. Ukizingatia ulikuwa unapata shinikizo kutoka kwa ndugu zako. Lakini ukujali. <laughs> Kikubwa zaidi, umeweza kuepuka mitego ambayo sio rais kwa wanaume kuepuka. Kwa mfano mtego wa rafiki yangu Sheila. Mtego wa yule binti Nora. Ah. Kwa nini nisikupende mume wangu? Nakupenda. Mka <laughs> wangu. Naam baby. Yaani kama na Jonah nitakavyokuwa nimekibeba kitoto changu cha kiume, tunaenda zetu kwa mkapa kuangalia mechi za Yanga. <laughs> Wewe hiki cha kike na kitakuwa kinashabikia Simba. Cha kiume bana. Cha kike hiki baby. Mimi nataka cha kiume. Mimi nataka cha kike. <sighs> Basi sawa, yote ile Mungu atakaye tubariki, tutampokea. Amina. <laughs> okay baby, jiandae. Leo leo tunaenda vacation mpaka siku utakayojifungua. We, e. tunaenda wapi? Ah! <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> tumekutana wawili tumekutana. Tumependa na wenyewe tukulazimisha. Hodi wenyewe wenyewe jamani kuna usalama kweli hapo eh hey, usalama lazima uwepo maana hawa ni wake wenza usikutoshe dundana maana ni kawaida sana katika ndoa za mitala nyi am geni tumeshakuja mm mzee wenzangu hawa watakuwa wamepigana kweli Jamani, mzuri mnapigana. Eh, hata sisi tulikuwa na watu wawili wawili, lakini walikuwa watu ndani. Eh, hey, hata binti yangu Nora sio mkorofi, ila haka kabinti Kembamba haka, kanaonekana kakorofi sana haka. Mhm. Uh-uh. Mda mwingine binti yako naye ni mtokozi. Hakuna, haka haka ndio ndo kakorofi haka. Usikaone Kembamba hivyo kama msaki wa mti. Mhm. Uh-huh. Eti jamani, nani amemtokoza mwenzi hapa mpaka amepiga? Ha 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 basi basi jamani hebu tuachane na habari za kupigana tunaomba mtufanyie mpango wa msosi maana hapa tulipo tuna njaa hatari mm msizao unyama najua mimi nakuaga na vidonda vya tumbo silija kula kingine zaidi ya nyama kuku vichipsi chipsi samaki manju mati Nora binti yangu hata wewe yani unaniacha babako nimesimama hapa na unashindwa kuniendelea vinono na nimeshakuambia kuwa nina njaa sisi yenyewe tuna njaa baba Eh? Sasa simpike. Chakula hamna. Hey. Eh. Haya basi. Hebu tufanyeni mpango na Nauli sisi tondoke zetu turudi zetu kijijini. Mm. Na tukishaondoka mkae vizuri na mimi wenu. Mtu mnatumdana. Eh. Nora binti yangu, jifunze kuishi na watu vizuri. Maisha kule kijijini ni magumu mno. <coughs> mimi napata faraja kubwa sana ukiwa unaishi hapa. Mm. Na huo ndo uhusia wetu. Haya, tuijieni huyo mimi wenu acha tupe na Nauli sisi tuondoke. Mume wetu yule pale. Toba! Ayo malimbo hata yako unokuwa nakwambia. Ona tazu mimi malimbo kijana wa watu. Hapana, <laughs> huyu madawa atakuwa ameingiliana mpaka huyu kufikia hapo. <laughs> mimi sijampa limbo hata kali namna hii. <laughs> Aya, mjukue binti yako tuende naye kijijini. Maana wewe ukamwaja na kichaa. <laughs> najuta mimi najuta mzee Likoma. <laughs> Majuto ni mjukuu. Mimi nilijua tu mwisho wake lazima tutajutia. Juta baba. <laughs> Tamaa zangu ndo zimeniponza. Mpaka kumpelekea binti yangu kupata mimba isokuwa na mwelekeo. Haya sasa, ona nakwenda kuelea mimi mwenyewe. <laughs> Sasa unataka kuelea nani baba? Eh? Kila mtu majanga kula na wao. <laughs> Maisha kijijini magumu sana mzee Likoma. <laughs> Ndoezaje mimi kulea binti na mimba? <laughs> Ujinga wangu ndio uliyoniponza. <laughs> Tamaa mali za watu. Ndio mpia binti yangu kwenye shimo. Tena <laughs> mm, shimo rudi jimba mwenyewe. Shimo la dewa. <laughs> Ah, 
kama baba hata ukilia mpaka kesho hakuna kitakacho badilika wacha kufanya kabebe mizigo yako kijijini tukatezeke <laughs> nola binti yangu amka tondoke zetu Alfu ni mbata wazo. Mm. Wazo gani? Ah, I'm twendeni kwa KP. Maana yule mimi ni mtoto wangu. Tukiongea ongea naye vizuri, mbona atatuelewa na atatusamee? Eh? Maana kukaa kwetu kule hakukua kikwazo kwao. Baadhi ukorofi korofi wetu ndio umetuponza. Eti eh? Mm. Mm. Eh. Hey. Uh, na uzuri wake Zebu hana garo ya kukunja. Twende tukawaeleze hali halisi, watusamee na safari hii tuache kabisa ukorofi. Mm. Ah, ni meisha hilo. Let's go. Sheila. Nilitamani kila kitu lakini mwisho wa siku nikakosa kila kitu. Sijui ni kitu gani nilikuwa nahitaji kwenye ya maisha lakini tamaa yangu ndio imenifikisha hapa. Na ujinga wangu ndio umesababisha kijana wa watu leo hii amekuwa chizi. Tamaa mbele mauti nyuma Karibuni. Mm, tunamuulizia KP na Zebu. Oh, hao watu walisafiri kwa sasa na kwa muda wa mwaka mmoja hii nyumba wameipangisha kwa watu wa kanisa. Karibuni kwa ibada jamani. Hey, wameenda wapi tena? Ah, uh, hakuna anayefahamu ila wameenda vacation na nafikiri kurudi ni baada ya huo mwaka mmoja. Eh, kimetulamba. <laughs> tena sio kidogo. 
karibuni kwa ibada jamani karibuni karibuni asante tuondoke ni jamani turudi ni kijijini ah ajab